Vegetable Forum kama ilivyo kawaida. Karibu tena leo katika section yetu ya studio ambako hapa tunakuwa tunakuletiana tunakuletea mahojiano na vijana tofauti tofauti ambao wamefikia wame mafanikio fulani tukiwa na lengo la kukufanya na wewe ujue kwamba pale pale ulipo unaweza ukabadilisha hayo mazingira yakawa ni changamoto ambayo ukayatilia nia akakubadilishia maisha yako na wewe ukafika mahali ambako unatamani kuwa wajibu ni moja tu kama kijana unapaswa kujua kwamba uko responsible kwa ajili ya maisha yako mwenyewe una wajibu wa kubadilisha maisha yako mwenyewe tuko na dr kahabi ambaye yeye jusikaje ametoka kupata phd yake na ni kijana ambaye amekuwa katika mazingira yale tunasema wenzetu wanasema uh, the same story ya waafrika wengi lakini ameweza kupigana amepambana na mpaka amejuzi amepata PhD yake baada ya kuwa amestruggle nayo kwa muda mrefu. Tuko kwake tuko naye kwa ajili ya kujifunza mengi kutoka kwake pengine historia yake inaweza kidogo ikakumotivate na kukupa moyo wa kujua kwamba pengine yale unayopitia leo ni, ni kidogo sana. Na ukitia nia utaweza kuyapita na uka, ukafanikiwa kwenda kule unakokwenda. Dr. Kabi karibu sana. Uh, na shukuru sana. Yes. Karibu sana kwenye kijio chetu. Tunasema hiki ni kijio cha vijana ambao tunakutana kudiskasi mawili matatu. Shukrani sana. Nimefarijika sana kwa liko hapa vitabu bora. Karibu sana. Eh, kwa, kwa, kwa kwanza tungependa tujue historia yako fupi. Alafu then tuende kuangalia haya uh, maisha generally ni kwa namna gani kijana aweza aweze kujikomboa na na, na, na maisha. Ah, uh, wanapata shida kidogo kuongelea historia yangu kwa sababu uh, japo muda unakuwa mfupi lakini historia yenyewe ni ndefu. Na niseme tu kama uh, wa vijana wengi wa yeah. Tanzania na mimi niseme nimezaliwa kijijini kabisa. Ni yeah. kijiji ambacho uh, kwenda shule kwa tunaenda mara nyingi bila viatu yeah. na kwa sababu ni kijiji cha wavuvi mara nyingi pia tulikuwa tunashiriki una, unatoka shule unaenda kuvua samaki hivyo uh, hivyo na ni kijiji kimoja kinaitwa Nyangombe mm. kiko wilaya ya Roria mm. kwa Mara kwa mingi kidogo iliyopita mm. na baada ya hapo nimesoma shule kadhaa za msingi nimesoma mm. shule moja inaitwa Mbinga pale msoma mjini mm. baadaye nikaja nikasoma kulitoka uh, matatizo kidogo nikawa nimeirisha mwaka mmoja mm. lakini baadaye nikarudi tena nikasoma uh, shule moja inaitwa Shimbari pale yaki mm. hapo ndipo nilipo itimu darasa la saba na baadaye nikajiunga na shule ya Ibungo na miaka ile ya Ibukoba ambao ingeno pengine nilikuwa mjadaliwa uh, mimi nilikuwa kidato cha pili mm. na ili baada ya ile ajali nilihamia mm. shule ya Sengerewa mm. pale ndipo nilipo itimu uh, elimu ya sekondari mwaka 1999 baada ya hapo nilikuwa nimefaulu vizuri nikaenda Tabora Boys ni shule ile ya Plana Yoko Tabora nzizi hizo zilikuwa zinaitwa special school na nikataa pale miaka mingi kumbana na changamoto nyingi za kiafya lakini niliweza kuzimudu na baada ya hapo nikaenda Muhibiri kusoma degree ya udaktari ambayo nilitimu mwaka mbili na nane nitoka pale nikafanya kitu kinaitwa internship maana udaktari ni miaka mitano mm. kwao nikafanya internship kwa mwaka mmoja hapo kwa na jamaa wa hospitali mm. baada ya hapo kulikuwa kuna matukio mengi sana yaliyonifanya kidogo niachane na ule udaktari wa kutibu mm. nikalazimika kuingia kwenye zetu aita NGO na ni government organizations kwao nimefanya kazi wa division ya Shinyanga nikaenda nikafanya kazi mtwara na watu wa Ekpa lakini wakati nikiwa mtwara kuna kazi moja nilifanya vizuri kwa ajili yetu akaamua kunipa scholarship mm. uh, ya kwenda kusoma master of public health degree ya pili kuhusu uh, mambo ya afya ya jamii mm. nikaenda kusoma chuo kikuu cha Johns Hopkins Marekani mm. baada ya kurudi nikajiunga na sasa moja naitwa Sikika wengi wanafahamu mm. uh, sikudumu sana pale baadaye nikajiunga na sasa naitwa management science for health kwa pale kama makamu director ndio kwa nimekaa pale kwa mwaka mmoja na nusu lakini nikaona pia ni vizuri nikaongeza tena elimu kwa wakati, wakati nikiwa pale nilikuwa nawaza mawazo yangu ya kufanya biashara yalianza ya kuingia 
Ndiyo nikawa natafuta mbinu mbalimbali kwanza za kujiongezea ujuzi kwa sababu madaktari wengi wanaogopa kufanya biashara ni riski tunasema riski <coughs> na kumbuka mimi tayari nilikuwa nimeshaacha ule daktari wa kutibu kwa hiyo nililazimika kwanza kuongeza ujuzi ili hata ninapoingia kwenye biashara niweze ku, 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 kuwa na ujuzi wa kuifanya kwa ufanisi kwa hiyo wakati naendelea na kazi zangu pia nilikuwa nasoma kwa njia ya mtandao eh, degree ya biashara na bahati mbaya kile kichuo nilichokuwa nasoma pale kule Marekani inaitwa mm-hmm. University of People uh, sisi tulikuwa wanafunzi wa kwanza kabisa wakati kinaanzishwa kwa hiyo tulikuwa hata kijasajiliwa mm-hmm. lakini lakini along the way mm-hmm. uh, kadiri tulipokuwa tunaendelea kusoma katika katikati kikasajiliwa kwa hiyo na sisi tukawa moja wa graduate tulipata degree za mwanzo kabisa uh, degree ndio shahada i think Mm-hmm. Eh, za mwanzo kabisa kwa jii ambayo baada ya chuo kwa kimsajiliwa. Mm-hmm. Kwa hiyo baada ya baada ya kuwa nime nimefanya kazi kwenye ngio nilianza pia uwekezaji mdogo mdogo a, ku, kutunza capital kwa maana ya mtaji. Mm-hmm. Kwa hiyo lakini kabla sijaanza kufikiria kufanya biashara pia nikawa nimepata fursa nyingine ya kusoma PhD nchini Australia kwa ni kalazimika kwenda tena Australia kusoma kwa sababu fursa hizi huwa ni adimu na unapoipata si vizuri kuiacha na ni around hicho kipindi ambacho nilikuwa nilikuwa nimeamua tena kama vile kurudi serikalini sasa kutibu yeah. lakini kaja tena fursa hiyo ya kufanya PhD kwa hiyo ikabidi niende kusoma Australia ambapo lakini nilidesign masomo yangu kwamba nusu na kwa nusu ya muda na kwa Australia na nusu ya muda na kwa Tanzania nikifanya utafiti na tayari nilikuwa nimesha identify eneo ambalo naweza kuwekeza mm-hmm. ambalo ni Shinyanga. Kwa hiyo nilipokuwa narudi pia kwa jiji hapo nilikuwa nafanya utafiti, nilikuwa nafanya pia kazi za watu binafsi. Mm-hmm. Nita consultants. Huku lengo langu ilikuwa bado ni kutunza mtaji. Kwa hiyo mwaka 2015 nilikuwa nimeanza kujenga jengo pale na jumba ndani kwa Shinyanga ambayo ni very ambitious budget ilikuwa kama milioni 100 lakini nilikuwa uh, na zinazokaribia kwa sababu nimesema kwa takriban miaka 8 hivi uh, kwa kujinyima kwa kujinyima sana kwa sababu nilikuwa najua kwamba kuna kitu fulani nataka kufikia kwa hiyo nilipomaliza PhD mwaka jana nikawa nimepata pia uh, nafasi sasa ya kuanzisha ile eh, jengo nikalitumia gumba kadhaa nikawa nimeanzisha za hanati inaitwa Inspire ambayo mm-hmm. Inspire ina umri kama wa miezi 7 hadi ugane na ni hanati iko pale uh, Shinyanga lakini at the same time pia nafundisha uh, chuo cha Agadani mm-hmm. kama mfundi kwa sababu nilishapata PhD kwenye mambo ya afya sayansi ya afya mm-hmm. nifanye adimu kwa hiyo ni wajibu wetu pia kuwasaidia vijana wengine au kielimu ilikuwa sasa labda ni sema tu ile historia ya hapo okay. na shukrani sana kwa historia yako fupi na nadhani kidogo watazamaji wetu ama vijana wenzetu wamesha wameshaelewa kwa ufupi ambako uh, ulikoanzia mpaka umefika mpaka upo kwa sasa uh, nirudi kidogo kwenye historia yako mimi uko zina kujua uh, umesema ulizaliwa kwenye jamii ambayo wengi walikuwa wa, wa jamii ambayo iko naamini kwenye uvuvi zaidi alafu wewe tunaona mpaka sasa hivi umeweza kuepuka mpaka umepokea PhD yako ilikuwaaje ni rahisi kwako au ni ngumu kiasi gani ilikuwa kwako kutuweza kupenetrate kutoka kwenye jamii ambayo ilikuwa na imani hiyo mpaka sasa una PhD uh, kuna kuna vitu vingi ambavyo vilichangia mimi kuto japo nilifanya shughuli za uvuvi katika hali kwa sababu kipindi kile kulingana na hali ya wazazi wangu kuna wakati ni lazimika kufanya shughuli ya uvuvi kama njia ya kujipatia ana. Kwa hiyo unatoka shuleni unakimbia kufanya uvuvi au wakati walikizo unaenda unafanya uvuvi. Uh, lakini kuna vitu